హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నాగర్ ఇంతవరకు మనం మెయర్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్లో రేంజ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ మెయిన్ డివియేషన్ చూసాము ఈ మూడు కాకుండా ఈరోజు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ చూడబోతున్నాము స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే కనుక కార్ల్ పియర్సన్ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీలో అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీలో కార్ల్ పియర్సన్ గుర్తుపెట్టుకోండి పేరు చాలా ఇంపార్టెంట్ పేరు మనకి స్టాటిస్టిక్స్లో ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ని ఎందుకు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటారా మనకి జనరల్గా వేరియేషన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు మనకు ప్రాపర్ వాల్యూ తెలియాలి అంటే కనుక స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ ద రైట్ వే మనకి క్వార్టర్ డివియేషన్ కానీ మెయిన్ డివియేషన్ కానీ అంత కరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇవ్వ ఇవ్వలేవు వేరియేషన్స్కి సో ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ డివియేషన్కి వెళ్తే పక్కాగా వస్తుంది ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అంత ప్రాపర్ వేరియేషన్ అంటే ప్రాపర్ వాల్యూస్ ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట అందుకని ఎక్కువ ఉండాలి స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక ఒక్క వేరియబుల్ ఇంకో వేరియబుల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాము ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ బాగా పనిచేస్తుంది అని సరే ఈ కార్ల్ పియర్స్ అని చెప్పిన స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఏంటి ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే కనుక సింపుల్ అండి ఇక్కడ మనకి రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి యాక్చువల్ మీన్ అజ్యూమ్ మీన్ అంటే మీన్ నుంచి మనం డివియేషన్స్ తీసుకుంటే యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్ అంటాము ఏదో ఒకటి నెంబర్ని అజ్యూమ్ చేసుకొని చేస్తే కనుక అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటాము ఈరోజు ఇండివిజువల్ సిరీస్ చూద్దాము ఫార్ములాస్ ఇవి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ యాక్చువల్ మీన్లో వెళ్తే కనుక ఫార్ములా ఇది ఇది రో అంటారు రో అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సింపుల్ అనమాట మనం మీడియన్కి ఏమంటాము ఎం అంటాం కదా అదే అర్థమెటిక్ మీన్ని ఎక్స్ బార్ అంటాము అండ్ మోడ్ని జెడ్ అంటాము కదా అట్లాగే ఈ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ని రూ అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సింపుల్ అనమాట ఇది మీడియన్ మీన్ మోడ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఓకే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇది యాక్చువల్ మీన్లో అయితే కనుక ఫార్ములా ఇది నాతో పాటు అంటూ ఉండండి రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయింది ఇది యాక్చువల్ మీన్ అదే అజ్యూమ్డ్ మీన్కి వెళ్తే కనుక ఫార్ములా కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది కానీ నేను ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత ఫార్ములాకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు మీన్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే ఏదో ఒక నెంబర్ని అనుకుని మనం డివియేషన్స్ తీసుకుంటాము ఫార్ములా కూడా ఈజీ పెద్ద కష్టమే కాదు చూసి చూడండి ఒకసారి రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ సిగ్మా డి బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ డి స్క్వేర్ బై ఎన్ ఇక్కడ సిగ్మా డి బై ఎన్ దీనికి హోల్ స్క్వేర్ ప్రాబ్లం చూద్దాం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇండివిజువల్ సిరీస్ ఈరోజు క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్ మీన్ అండ్ అజ్యూమ్ మీన్ జనరల్గా అయితే ఎవ్వరు యాక్చువల్ మీన్లోంచి కనుక్కోండి అజ్యూమ్ మీన్లోంచి కనుక్కోండి అని అడగరు మీకు ఓన్లీ అర్థం చేయించడం కోసం నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఎగ్జామ్లో కానీ మమ్మల్ని ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటారు అంటే అప్పుడు మనం ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు ఎట్లనే వెళ్ళిపోవచ్చు ఆమె క్లియర్ మీకు ఈరోజు రెండు చూపించడం చూపిద్దాం అనేసి ఇలా రాసాను ఓకే సరే ఫస్ట్ యాక్చువల్ మీన్కి వెళ్ళిపోదాం యాక్చువల్ మీన్కి వెళ్ళే ముందు చూడండి ఫామ్లో చూడండి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ అన్నాము ఎక్స్ అంటే ఏంటి డివియేషన్స్ డివియేషన్స్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఈ ఎక్స్లోంచి ఎక్స్ బార్ని తీసివేయాలి మెయిన్ డివియేషన్స్లో డివియేషన్స్ తీసుకోలేదు అట్లనే ఇది కూడా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ కావాలి కదా మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి ఫార్ములాకు తెలుసు కదా ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ సిగ్మా ఎక్స్ అంటే దీన్ని టోటల్ నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను సెవెంటీ సెవెంటీ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంతా ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఐదు ఒక్కట్లా ఐదు ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఓకే ఇది మనకి ఎక్స్ బార్ ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఇక్కడ రాసేద్దాం ఎక్స్ బార్ ఎంత ఫోర్టీన్ కొంచెం గొంతు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ ఏంటి ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ కదా ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ టూ మైనస్
15 minus 14 uh, 1 and 22 minus uh, 14 uh, 6 8 x i pe manaku kavalsindi x square kada ipudu x square cheddam x square ante em ledhu 6 6 36 2 2 the 4 1 1 8 8 the 64 manaku total kavalsindi deenni totally kavali edi calculator manaki total idi kavali kada idi 36 40 uh, 41 42 42 plus 64 and 88 out 88 if we the manamo x bar is h the manaki the chest negative values cover tick and the more row is equal to sigma root of sigma x square from like all the dress and gabbard right with mala sigma x square and 88 88 by n n and 10 the 5 88 divided by 5 and 17.6 17.6 दिन के रूट करते एक कड़ो तब्बू गई इंदर डब करें शम कैलकुलेशन चेक जब दम 8 माइनस 14 माइनस 6 से माइनस 2 माइनस 1 1 इधर इधर 8 टेक दा 6 7 8 36 calculation with them 36 uh, plus 6 plus 64 106 in total One out six. One out six divided by 5 and 21.2 root of 21.2 the root is saying the 21.2 ni root <coughs> root code tally root to go to the 4.604 this is the answer <coughs> now we work out the answer is 4.604 this is the actual mean now we assume mean this assume mean can be formula sigma d square sigma d square by n d is the mundu. d is the x minus assumed mean x minus assumed mean this is the deviation. Assume any number, assume the number. Suppose a, a 10 and 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 10 12 minus 10, 2, 13 minus 10, 3, 15 minus 4, 10, 5, and here 12. Here D is the 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 D is E total do them. Here eight to plus nine and te, mm, seventeen gada. Seventeen plus twenty five plus one forty four. It is one eighty six. In came on the formula less here to me. Put formula second formula and rho is equal to root of sigma d square d square and ten the idi one eighty six. Sigma d square by n n and te, Number of observations 5 minus uh, sigma d, d and idi gada 20 by 5 whole square. I put a simplification jeda 150, 186 divided by 5, 37.2 minus 20 by, uh, 20 by 4 and 4 gada 4 square and 37. 0.2 minus 16. 4 square gather 4 4 the 16. Put 37.2 minus 16. And 21.2 was the root of 21.2. Then root this is the same 4.604. 4.604. Same answer. 
సింపుల్ ఏం కష్టపడక్కర్లే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా తీసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా ఏం లేదు స్టాండర్డ్ డివియేషన్కి మనకి రెండు ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఇది ఎందుకంటే కనుక మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు డైరెక్ట్గా మనం ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోవచ్చు సో ఎనీవే ఫార్ములాస్ చూసుకోండి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అని ఇది యాక్చువల్ మీన్ యూ మీన్ అయితే రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా డి స్క్వర్ బై డి స్క్వర్ బై ఎన్ మైనస్ సిగ్మా డి బై ఎన్ హోల్ స్క్వర్ ఓకే సో దీని ప్రకారంగా మనకి ఏం కావాలో ఇవన్నీ ముందు ఈ కాలమ్స్ వేసుకోవాలి ఈ కాలమ్స్ కూడా ఇట్లా రాయకండి మీరు మంచిగా పెన్సిల్ పెన్ తీసుకొని ఇట్లా నీట్గా కొట్టండి ఇట్లా కాలమ్స్ వేసుకొని ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోండి ఈ కాలమ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫామ్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఫామ్లా ప్రకారంగా కాలమ్స్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి నెక్స్ట్ ఇది కావాలి అనేసి ఇక ఇవన్నీ కాలమ్స్ వచ్చినాయంటే ఫామ్లాలు వేయడం అంత సింపుల్ ఏం లేదు ఇది అర్థమైంది కదా ఈరోజు క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్క్రిట్ సిరీస్ చూద్దాము ఈజీనే చాలా ఈజీ ఇది వచ్చిందంటే డిస్క్రిట్ కంటిన్యూస్ కూడా బాగానే వస్తాయి అండ్ స్టే కనెక్టెడ్ ఈ ఛానల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ దేవిక ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ దాంట్లో ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి మీకు సిలబస్ ప్రకారం ఏవేవి కంప్లీట్ అయినా అన్ని నేర్చుకోండి చక్కగా మన ఛానల్లో కవర్ చేసిన మీ సిలబస్లో ఉన్నాయి కొంచెం మ్యాచ్ చేసుకుని నేర్చుకొని వెంటనే ఆ ప్లేలిస్ట్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఎక్కువ ఎత్తుక్కోకుండా మీకు ఏదైనా మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకేదైనా హెల్ప్ చేస్తారు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి స్టే కనెక్టెడ్ గుడ్ లక్